Welcome back to Greenfly Presents Business Weekend. ఇక ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్లపై విశ్లేషణ అలాగే ఒడిదొడుకుల మార్కెట్లో ఎలాంటి స్ట్రాటజీని అవలంబించాలి మీడియం టర్మ్లో ఏఏ సెక్టర్స్లో ర్యాలీ ఉండొచ్చు అనే అంశంపై వెల్స్మిత్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ స్ట్రాటజీస్ క్రాంతిపత్తిని విశ్లేషణను ఇప్పుడు చూద్దాం ఇండియన్ మార్కెట్ విశ్లేషించినట్లయితే ప్రస్తుతం ఇండియన్ మార్కెట్స్ ని గ్లోబల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువగా డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటే మనం చూస్తున్నాం ఏదైతే రష్యా యుక్రెయిన్ మధ్య నెలకొన్నటువంటి ఈ స్టాండ్ ఆఫ్ అనేది రిజాల్వ్ అయిపోతే కనుక తొందరగా మార్కెట్స్ ఒక పాజిటివ్ టెరిటరీలోకి ఇమీడియట్ రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం గ్లోబల్ కన్ఫ్లిక్ట్స్ మూలాన ప్రస్తుతం క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు నియర్లీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ పర్ బ్యారెల్ కి వెళ్ళటం మనం చూసాం అంటే నియర్లీ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ హైకి క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు వెళ్ళటంతో ఇండియన్ మార్కెట్స్ మీద దాని యొక్క ప్రభావం నెగిటివ్గా ఉండటం గత వారం మనం చూసాము కానీ ఏంటంటే క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు ఇమీడియట్ గా కరెక్ట్ అవుతుండటం కూడా దాని యొక్క ప్రభావం పాజిటివ్గా మన ఇండియన్ మార్కెట్ల మీద ఉంటాం మనం గమనిస్తున్నాం ఇన్వెస్టర్స్ ప్రస్తుతం ఏ సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ప్రధానంగా ఇక్కడి నుంచి ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అంటే గ్రీన్ ఎనర్జీ కంపెనీస్ ఇటువంటి కంపెనీస్ని కనుక చూసినట్లయితే ఈ థీమ్స్ బాగా పెర్ఫామ్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ డీకార్బనైజేషన్ థీరీ అంతేకాకుండా హై క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఈ ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీ కంపెనీస్ మీద ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ జరగడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఎలక్ట్రిక్ టూ వీలర్ కంపెనీస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్ వీలర్ కంపెనీస్ కూడా పాజిటివ్గా రానున్న రోజుల్లో ఇండికేషన్స్ మరియు కంపెనీస్ యొక్క ఎర్నింగ్స్ చక్కగా ఉండడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అందువల్ల ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీ సోర్సెస్లో ఉండే కంపెనీస్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఈ మార్కెట్లో ఇన్వెస్టర్స్కి రానున్న రోజుల్లో మంచి లాభాలు రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం మనం చూసినట్లయితే స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ యొక్క హై టెరిటరీలో ఉంటే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మరియు ఓన్జీసీ లాంటి కంపెనీస్కి అడ్వాంటేజ్గా ఉండడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా ఇటువంటి కంపెనీస్లో ఎటువంటి డిప్ వచ్చినా ఇన్వెస్టర్స్ లాంగ్ టర్మ్లో ఎక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఏదైనా కంపెనీ ఆయిల్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్షన్ సెగ్మెంట్లో ఉన్న కంపెనీస్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో కూడా హై క్వాలిటీ కంపెనీస్ డెట్ తక్కువగా ఉంటే కనుక ఇన్వెస్టర్స్ అటువంటి కంపెనీస్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు మనం చూసినట్లయితే హిందుస్థాన్ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ లాంటి కంపెనీస్లో కూడా ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయడానికి అవకాశాలు క్లియర్గా ఉన్నాయి అటువంటి కంపెనీస్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే లాంగ్ టర్మ్లో మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి వచ్చే వారం మార్కెట్స్ ఏ రకంగా ఉండబోతున్నాయో మనం చూసినట్లయితే మార్కెట్స్లో ఈ యొక్క అనిశ్చితి అనేది కొనసాగటానికి అవకాశాలు క్లియర్ కట్గా ఉన్నాయి మనకి గ్లోబల్ మార్కెట్స్ యొక్క ప్రభావం అనేది ఇండియన్ మార్కెట్స్ మీద ఉండబోతుంది ఓవరాల్గా టెక్నికల్గా మనం చూసినట్లయితే నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ లెవెల్ కనుక వచ్చి సస్టైన్ అయితే కనుక మన మార్కెట్స్ మళ్ళీ తిరిగి ఒక పాజిటివ్ జోన్లోకి రావడానికి అవకాశాలు క్లియర్గా ఉన్నాయి నిఫ్టీకి సెవెంటీన్ థౌజండ్ లెవెల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ కింద చూడాలి అంతవరకు మార్కెట్స్ ఒక రేంజ్ బౌన్లోనే ఉండడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ లాంగ్ టర్మ్లో ఏదైనా ఒక ట్రేడింగ్ పొజిషన్ను ఇనిషియేట్ చేయాలన్నా ఇమీడియట్గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్లో ఇన్వెస్టర్స్ స్టాక్స్ను కూడా బై చేయాలి నెక్స్ట్ డిప్స్లో బై చేస్తూ ఉన్నట్లు చేస్తే కనుక ఇన్వెస్టర్స్కి ఒక యావరేజ్ అవుట్ అయ్యి లాంగ్ టర్మ్లో ఒక పోర్ట్ఫోలియోని స్ట్రాంగ్గా బిల్డప్ చేయడానికి క్లీ ఉపయోగపడుతుంది అంతేకాకుండా ఏదైనా డౌన్ డేలో కనుక మనం చూసినట్లయితే ప్యానిక్ సెల్లింగ్ కూడా చేయవసరం లేదు ట్రేడర్స్ కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఎందుకంటే మార్కెట్ యొక్క మూమెంట్ అనేది ప్రతి వాళ్ళకి ఊహ అందకుండా స్టాప్ లాసెస్ ఎక్కువగా ట్రిగర్ అవుతుంది కొంతకాలం షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడింగ్ అవాయిడ్ చేస్తూ డెలివరీ బేస్డ్లో స్టాక్స్ని ఎక్యుములేట్ చేసుకుంటానికి ప్రస్తుత మార్కెట్ టైంని యూజ్ చేసుకోవాలి ప్రస్తుత మార్కెట్ టైంలో ఇన్వెస్టర్స్ మొమెంటమ్ స్టాక్స్ని కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయడం మంచిది లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో వాల్యూషన్స్ అట్రాక్టివ్గా ఉన్న స్టాక్స్లో ప్రధానంగా ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ లాంటి స్టాక్స్లో హెచ్డిఎఫ్సి ఐసిఐసిఐ ఇటువంటి స్టాక్స్ ప్రధానంగా ఎర్నింగ్స్ విజిబిలిటీకి క్లియర్ కట్గా ఉండడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో అటువంటి స్టాక్స్లో కనుక ఎక్యుములేట్ చేసినట్లయితే ఈ డౌన్ ట్రెండ్లో ఇన్వెస్టర్స్కి మంచి ప్రాఫిట్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అంతేకాకుండా లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో మనం రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మరియు ఎల్ఎన్టి లాంటి స్టాక్స్లో కూడా ఎటువంటి డిప్ వచ్చినా ఇవి ప్రధాన రంగా ఇండెక్స్ స్టాక్స్ కాబట్టి ఇటువంటి స్టాక్స్ని ఈ మార
ఈ సదస్సుకు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి రెండు వందల మందికి పైగా డెవలపర్లు క్రెడాయి నేషనల్ ఆఫీస్ బేరర్లు హాజరయ్యారు పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటున్న కొన్ని కీలక సమస్యలకు సాంకేతిక ఆధారిత పరిష్కారాలను కనుగొనవలసిన అవసరాన్ని ఈ ఈవెంట్ లో చర్చించినట్లు క్రెడాయి నేషనల్ ప్రకటించింది క్రెడాయి నేషనల్ ఆధ్వర్యంలో టెక్ కాన్ ట్వంటీ టూ అని ఈరోజు నోవటెల్ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది ఈ టెక్నో టెక్కాన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్లో అంటే కన్స్ట్రక్షన్లో అంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్లో కానీ అంటే కన్స్ట్రక్షన్ క్వాలిటీలో కానీ తర్వాత హెచ్ఆర్లో అనుకోండి సేల్స్లో అనుకోండి మార్కెటింగ్లో అనుకోండి రకరకాలుగా అన్నిట్లో ఈరోజు టెక్నాలజీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే వాల్యూమ్స్ పెరిగిపోయినాయి కన్స్ట్రక్షన్లో అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి అంటే వర్క్మెన్ వర్క్మెన్ క్వాలిటీ ఆల్సో ఒకప్పుడు ఉన్న క్వాలిటీ రావట్లేదు ఎందుకంటే వర్క్మెన్ అంత క్వాలిటీ వర్క్మెన్ రావట్లేదు ట్రైన్డ్ వర్క్మెన్ రావట్లేదు కాబట్టి టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకుంటే మనకు చాలా ఇబ్బందుల్ని అరికట్టడానికి ఆస్కారం ఉంది సో దానికోసం ఒక ఈవెంట్ ఇప్పుడు చేయడం జరిగింది అక్రాస్ ది స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అని తర్వాత వేరియస్ అంటే స్టేట్స్ నుంచి కూడా మనుషులు అందరూ మా మెంబర్స్ అంతా రావడం జరిగింది టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ మెంబర్స్ రావడం జరిగింది మేము వన్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము బట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ గ్రాండ్ సక్సెస్ సో దీస్ అమ్ ముఖ్య ఉద్దేశం క్రెడే నుంచి ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఒక రిక్వెస్ట్ చేయడం ఎందుకంటే దీంట్లో ఒక మనకు ప్రైస్ ఎస్కలేషన్ క్లాస్ పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో రిక్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము ఎందుకంటే ఎనీ కాంట్రాక్ట్ గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్ని ప్రైస్ మన ప్రైవేట్ కాంట్రాక్ట్ని ప్రైస్ ఎస్కలేషన్ ఉంటుంది ప్రైస్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది మనం ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేసినప్పుడు దీ స్టీల్ ఈరోజు ఇంత ప్రైస్ ఉంది దీనికంటే ఎక్కువైతే ఇస్తాము తక్కువైతే మేము తీసుకు తగ్గించుకుంటాము అట్లాంటి స్టీల్ కానీ సిమెంట్ కానీ ఆల్ ఐ మీన్ ఇంపార్టెంట్ టైల్స్ అట్లాంటివి చేస్తారు బట్ మా రియల్ ఎస్టేట్లో అది లేదు సో కాబట్టి ఇది ఇస్తే ఏమైందంటే అటు కస్టమర్స్ కానీ ఇటు మన ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది సో దాని మీద రిక్వెస్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఏపీ తెలంగాణ మార్కెట్ లోకి చిల్డ్ బీర్ ను అమెరికన్ బ్రూ కాఫ్ సంస్థ లాంచ్ చేసింది హైదరాబాద్ లో బ్లాక్ బస్టర్ లాగర్ బ్లాక్ బస్టర్ స్ట్రాంగ్ లను సంస్థ డైరెక్టర్ సత్యశివ సిఇఓ నరేందర్ లు మార్కెట్ లోకి విడుదల చేశారు అమెరికా ఏపీ తెలంగాణలో సొంత ప్లాంట్లు ఉన్నాయని బీర్ ప్రేముకుల కోసం ఈ బ్రాండ్ ను మార్కెట్ లోకి విడుదల చేశామని కంపెనీ వెల్లడించింది ప్రస్తుతం ఏపీ తెలంగాణ కేరళ పాండిచ్చేరి గోవాలో తమ బీరులు లభిస్తున్నాయని త్వరలోనే పాన్ ఇండియా లెవెల్లో విస్తరించేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలిపింది వేసవి కాలంలో బీర్ల వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుందని అందుకే కొత్త కొత్త ఫ్లేవర్స్ లో బీర్ ను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నట్లు అమెరికన్ బ్రూక్ ఆఫ్ సంస్థ వెల్లడించింది ఈ రోజు మీ అందరి సమక్షంలో వీఆర్ లాంచింగ్ ద బ్రాండ్ ఆఫీషియల్ ఇన్ తెలంగాణ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ అన్ని చోట్ల మనకి తెలంగాణ మొత్తం ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అవైలబుల్ మన డ్రాఫ్ట్ బియర్ రూపంలో కూడా ఇట్స్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్ సిక్స్టీ అవుట్లెట్స్ ఆల్ అక్రాస్ తెలంగాణ ఈ బ్రాండ్ని బ్లాక్ బస్టర్ని టు టు మేక్ ఇట్ ఎ గ్లోబల్ బ్రాండ్ టు మేక్ ఇట్ ఎస్పెషలీ ఆల్ అక్రాస్ ఇండియా దట్ ఈస్ ద ప్లాన్ అండ్ ద విజన్ అండ్ వీఆర్ యూజింగ్ హై క్వాలిటీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ దిస్ వన్ సో ఇట్ విల్ బీ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెన్ యూ డ్రింక్ దిస్ పర్టికులర్ బియర్ వెన్ కంపేర్ టు ది అదర్ లాగ బియర్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ and in future as well like uh, ma company in american brew crafts nunchi we do have some plans and like we want to bring some uh, specialty beers uh, into the market like uh, seltzers gani wheat beers gani like low calorie beers gani so we do have some plans and so in near future uh, definitely we are, you will be hearing from us uh, uh, regarding this new brands as well new specialty beers as well ఇవి ఈ వారం గ్రీన్ ఫ్లై ప్రజెంట్స్ బిజినెస్ వీకెండ్ విశేషాలు వచ్చే వారం మరిన్ని బిజినెస్ వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తేనే వినండి టీవీ 4 Thank you.